హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు మన ఆలోచన ఎప్పటికైనా సరే అండి నిజమవుతుంది అని చెప్పడానికి సైన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అండ్ మన ఆలోచన ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కొద్దీ చాలామందికి థాట్ ఉంటుంది అంటే నాకు ఇది చెయ్యాలి నేను ఇది సాధించాలి నేను కోరుకునేది జరగాలి అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఈవెన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కోరిక ఉంటూ ఉంటుంది సార్ బట్ ఆలోచన వచ్చేటప్పటికి ఇది అయితే బాగుంటుంది అది అయితే బాగుంటుంది అంటే ఫెయిల్యూర్ మోడల్కి వచ్చినప్పుడు అది అలా జరుగుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటారు బట్ అది ఒక ఆలోచన సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే దాని వెనక సైన్స్ పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది అది ఎలా పని చేస్తే డెఫినెట్గా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే మనం అనుకున్నది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా దానికి విజువలైజేషన్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో మీ చర్మాన్ని తెల్లగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా సంప్రదించండి డాక్టర్ మాధవిని గుడ్ నారాజ్ అసలు ఆలోచన అని అంటూనే అది యాక్చువల్ శక్తి స్వరూపం అంటే ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆలోచనలో ఏ ఆలోచన చేసినా అందులో ఎనర్జీ ఉంటుందన్న సత్యం తెలుసుకున్న మరుక్షణం నీ ఆలోచన మీద నీకు పట్టుదలుతుంది అసలు ఆలోచనలో శక్తి ఉన్నప్పుడు నువ్వు నెగటివ్గా ఆలోచిస్తే శక్తివంతమైన నెగిటివ్ ఫలితాలు వస్తాయని పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే పాజిటివ్గా అనుకూలంగా జీవితం మరుగుతుందని నీకు అర్థమవుతుంది మరి ఆలోచనల శక్తి ఎట్లా ఉంది అసలు ఆలోచనలు ప్రతి పక్కన పెడితే ఈ ఆలోచనలకు మన జీవితం మారడానికి సంబంధం ఏంటి ప్రతి వస్తువు శక్తి స్వరూపమే మనం ఒక వస్తువును బ్రేక్ చేస్తే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి మాలిక్యూల్స్ నుంచి ఫర్దర్ బ్రేక్ చేస్తే ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ ఇంకా సబ్ ఆటమ్స్ పరమాణువు స్థాయికి వెళ్తే ఏ వస్తువునైనా బ్రేక్ చేసి పరమాణువు స్థాయికి వెళ్తే అది శక్తి రూపమే తప్ప అందులో వస్తు రూపం కాదు ఉదాహరణకు మనం ఎదురు మనం మైక్ చూస్తున్నాం కోటు చూస్తున్నాం షూ చూస్తున్నాం ఇవన్నీ రకరకాలైన రూపాలే తప్ప అందులో బ్రేక్ చేసి లోపలికి ఎత్తే చివరికి శక్తే వాటి స్ట్రక్చర్ వేరు అవటం వల్ల వస్తువులు వేరుగా మనకు కనిపిస్తాయి తప్ప అందులో లోపల ఉన్నది శక్తే ఆ శక్తి ఎప్పుడు విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఇది సైంటిఫిక్గా అందరికీ తెలుసు ఎనర్జీ ఎనర్జీని అర్థం చేసుకోవాలంటే దేన్నైనా బ్రేక్ చేసి ఆటమిక్ లెవెల్లో మనం చూస్తే ఆ పరమాణువు స్థాయిలో చూస్తే అది శక్తి అని అర్థమవుతుంది నిజం చెప్పాలంటే మన తత్వవేత్తలు పురాణంలో చెప్పినవి కానీ చాలా గొప్ప గొప్ప మహామునులు మహాపురుషులు మన పూర్వకాలంలో చెప్పిన అన్నీ ఈ వస్తువు ప్రపంచం అంతా వస్తువుగా కనిపిస్తుందే కానీ అంతా శక్తి స్వరూపమే అంతా మిథ్య అన్నారు అది కూడా నిజమని అనిపిస్తుంది మనకి లిటరల్ మీనింగ్ కూడా వాటిలో శక్తే ఉంది సో ఈ శక్తికి ఎప్పుడు వైబ్రేట్ చేస్తుంటుంది అనేది మన తెలియదు ఈ శక్తి ఊరికే ఉండదు ఇట్ విల్ సెండ్ సిగ్నల్స్ ఇట్ విల్ బీ వైబ్రేటింగ్ శక్తి స్థాయిని బట్టి వైబ్రేషన్ స్థాయి ఉంటుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ స్థాయిని బట్టి ఒక్కొక్కటి అత్యంత ఈజీగా మార్చగలిగినవి థాట్ ఆలోచన అందుకే మనం ఆలోచనలు చాలా తొందరగా మార్చుకోగలం చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది వాటి వైబ్రేషన్స్ చాలా తేలికగా ఉంటాయి అందుకే మనం అనుకున్నవి వెంటనే పని జరగడం కానీ చేయడం కానీ అనుకున్నవి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం కానీ చాలా తక్కువ స్థాయిలో అప్పటికప్పుడు మనకు అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి ఎందుకంటే ఆలోచనలకు ఉన్న వైబ్రేషన్ తేలిక స్థాయిలో ఉంటుంది నేను ఒక పని చేయాలనుకున్నాను ఒంటిలో వెళ్ళి టీ చేయాలని అనుకున్నాను అని అనుకోవడం ఆలస్యం శరీరం కదలడం మొదలు పెడుతుంది కదలడం ఆలస్యం మైండ్ ఆలోచన చేయడం మొదలు పెడుతుంది నేను ఏం చేయాలి ఏం తయారు చేసుకోవాలి ఏం దగ్గర తెచ్చుకోవాలి అని మన ఆలోచన మన యాక్షన్ని డిక్టేట్ చేస్తుంది అయితే వస్తువులు మాలిక్యూల్స్ వాటి ఏర్పాటు చాలా థిక్ థిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి కదలికకు వైబ్రేషన్ ఇంకా కొంత శక్తివంతంగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ శక్తివంతమైనవి ఇవి కనెక్ట్ అయితే దెర్ ఈజ్ ఎ లా ఆఫ్ రేడియేషన్ లా ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే ఏ స్థాయిలో ప్రకంపనలు ఉన్నాయో అదే స్థాయిలో ప్రకంపనలు ఉన్న ఏ వస్తువుకైనా అది కనెక్ట్ అవుతుంది నవ్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏ వస్తువుకైనా సరే వాటి స్థాయి ప్రకంపనలు అవే స్థాయి ప్రకంపనలు ఎక్కడున్నాయో వాటితో కనెక్ట్ అవుతుంది మన ఆలోచనలు ఒక వస్తువు స్థాయి ఒక సంఘటన స్థాయి ఒక స్థితి స్థాయికి మన ఆలోచనల ప్రకంపనలను కనెక్ట్ చేయగలిగితే then you are able to connect with that and you will attract that ipudu manam eppudaithe aalochana chestunnamo indaka mana shakti untundi aalochanallo annam electrical power untundi magnetic power untundi electrical power valla prasaram avutundi mana aalochana magnetic power valla aakarshimpabadutundi aalochana 
సో ఎమోషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ విజువలైజేషన్లో మన జీవితంలో మార్పు రావడం కోసం ఆలోచనల్లో మార్పు రావడం కోసం ఆలోచనలో శక్తి ఉందని తెలుస్తూనే ఆ శక్తికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉందని తెలుస్తూనే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ మనకి ఏం కావాలనుకున్నాము ఏది ఆనందాన్ని ఇస్తుందో ఏది సాధించాలనుకున్నాము అది సాధించే దాని ఊహని ఎప్పుడైతే తెచ్చుకున్నావో ఆ ఊహకు సంబంధించిన సంఘటనకు కలిగిన అదే రకమైన ప్రకంపనలు ఇది కనెక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అందువల్లే చిన్న చిన్న సంఘటనలు మనం అనుకుంటే బేసిక్ స్థాయిలోనే ఒక్కొక్కసారి ఎవరి గురించి అయినా మనం అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తుంటుంది ఇప్పుడే మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే వాళ్ళు ఎదురవ్వడం మొదలు పెడతారు ఇవన్నీ మన ఆలోచనల ప్రకంపనల స్థాయికి ఈజీగా కనెక్ట్ అయిన విషయాలు కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి అవి యాదృచ్ఛికంగా ఉన్నట్టుంటాయి మనం అంటాం కోయిన్సిడెన్సెస్ అని ఈ కోయిన్సిడెన్సెస్కి పవర్ పెంచితే దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ స్టార్ట్ అట్రాక్టింగ్ వాట్ యూ వాంట్ నిజం చెప్పాలంటే నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు ఈ సిద్ధాంతాన్నే మనం ఉపయోగించి మనం కష్టాలని ఇబ్బందుల్ని బాధల్ని జబ్బుల్ని భవిష్యత్తులో రాబోయే నష్టాలని కూడా మనం ఇదే రకంగా ప్రకంపనలతో ఆకర్షిస్తున్నాం ఎందుకంటే నెగిటివ్ థాట్ చాలా బలంగా ఉంటుంది ఈ ఆలోచనకి ఈ డబల్ ఎఫెక్ట్ ఉండి ఈ ఒక్కసారి నెగిటివ్ థాట్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ దానిపైన ఇంకో థాట్ ఇంకో థాట్ ఇంకో థాట్ స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఆ నెగిటివ్ థాట్ విపరీతమైనప్పుడు దాని శక్తి పెరిగి నెగిటివ్ సంఘటనలు నీ జీవితంలోకి వస్తాయి అందుకే చాలామంది మన దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా పర్సనల్గా కోచింగ్కి వస్తున్నప్పుడు అంటారు నెగిటివ్ థాట్స్ని ఆపలేకపోతున్నాం అండి అని డబల్ చేస్తున్నాం దాన్ని దాని శక్తి పెంచుతున్నాం పెంచడం ద్వారా మీరు ఏదైతే జరగకూడదు అనుకుంటున్నారో మీ జీవితంలో అవే జరుగుతూ ఉంటాయి సో లా ఆఫ్ రేడియేషన్ లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అని మనం ఆలోచిస్తే ప్రతి చోట శక్తి ఉంది ఆ శక్తికి కనెక్ట్ అయ్యే శక్తిని నీ ఆలోచనలో నువ్వు యాడ్ చేయాలి అలా యాడ్ చేయాలంటే ఒక విజువలైజేషన్ మార్గం సో విజువలైజేషన్ ద్వారా శక్తిని ఎలా పెంచవచ్చు అంటే ఆలోచనతో పాటు ఎమోషన్ని నేను యాడ్ చేస్తాను ఎమోషన్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఆలోచన కేవలం ప్రసారం అవుతుంది ఎంత దూరం అయినా పోతూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఎమోషన్ ఎంత దూరం నుంచి అయినా లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతుంది నా ఆలోచన వెళ్ళి టచ్ చేసి నా ఎమోషన్ కనుక కనెక్ట్ అయి లాగితే లైఫ్లో మనం అనుకున్నవి సాధించడం కోసం అదే రకమైన పాజిటివ్ ఆలోచన అదే రకమైన వైబ్రేషన్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగినప్పుడు అట్లాంటి వైబ్రేషన్ ఈ చుట్టూ ఎక్కడైతే ఉందో అది మన లైఫ్లోకి ఆహ్వానించబడుతుంది సో నాన్న మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే శుభ్ర ఉన్నాడు ఒక సాధారణమైన ఎంప్లాయ్ సో ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ పవర్ ఎలా ఉంటుంది పాజిటివ్ థాట్స్ పవర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో శుభ్ర ఏం చేశాడు వర్క్ ప్లేస్లో అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు ఎవరైనా ఎదురు వస్తే ఏమైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే ఏం చేద్దాం ఊరికే నాకు ఏం పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని ఎప్పుడైతే ఆలోచించాడో వచ్చిన పనిలో ఇంట్రెస్ట్ కనపడదు పనిలో ఇంట్రెస్ట్ కనపడదు కాబట్టి తను చేస్తున్న పనిలో ఎనర్జీ మోటివేషన్ ఉండదు ఎనర్జీ మోటివేషన్ ఎప్పుడు లేదో తను చేసే పని కూడా చేస్తున్నప్పుడు తన అప్రోచ్ కానీ తన ప్రయత్నం కానీ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఫలితాలు తక్కువనే వస్తాయి తన మోటివేషన్ ఇచ్చే ఫలితం తక్కువగానే ఉంటుంది మనిషి ఎక్కడైతే మోటివేషన్ లేదో తను వ్యాపారం చేస్తున్నా సరే జాబ్ చేస్తున్నా సరే లైఫ్లో ఏ సందర్భంలో అయినా సరే నెగిటివ్ థాట్తో స్టార్ట్ చేశాడంటే నెగిటివ్ ఫలితాలనే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాడు ఇమాజిన్ ఎలాగైనా నేను ఒకటి సాధించాలి ఉదాహరణకే ఒక మంచి ఫోన్ కొనాలని అనుకున్నాడు అనుకుందాం ఈ మంత్లో నేను ఎట్లయినా ఫోన్ కొనాలి ఆ ఫోన్ కొనాలన్న కోరిక ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఫోన్ కొనాలంటే ఏం చేయాలి మన దగ్గర డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నేను సంపాదించాలి సంపాదించాలంటే చేసిన పనిని స పనిని సంపాదించడమో పనిని నిలబెట్టుకోవడమో ఏదో ఒకటి చేయాలి అలాంటి అప్రోచ్తో మనిషి వెళ్ళినప్పుడు థాట్లో హీ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ అవకాశాల కోసం ఎదుగుతాడు ఎక్కడ అవకాశం నేను మంచి పేరు తెచ్చుకుంటానో ఏ అవకాశంతో నాకు ప్రమోషన్ వస్తుందో ఏ అవకాశంతో నాకు ఇంక్రిమెంట్ పెరుగుతుందో ఆలోచిస్తాడు అలా ఆలోచించినప్పుడు తన ప్రయత్నాలు కూడా ఫోన్ మీద దృష్టిలో ఉంటుంది తను ఫోన్ కొనాలన్న దృష్టితో చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో పాజిటివ్ అప్రోచ్తో చేస్తున్నప్పుడు రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా రావడం మొదలు పెడతాయి లక్ష్యం ఎక్కడ దూరంగా ఉంటుంది ఆ లక్ష్యాన్ని పొందినట్లే ఫీల్ అయిత అయినప్పుడు చేస్తున్న ప్రతి యాక్ట్ తన అనుకున్న రిజల్టే అవుట్కమ్ రావడం మొదలు పెడతాయి ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్ మనీ కనబడుతుంది ఈ ప్యాషన్ ఎందువల్ల వచ్చిందంటే నాకు ఓ ప్యాషన్ ఉంది దానికోసం పనిచేస్తున్నా 
సో ఈ ఈ రెండు రకాల మైండ్ సెట్స్లో మనం చూసినప్పుడు ఎట్లా ఫలితాలు ఉంటాయో ప్రతిరోజు చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూనే ఉంటారు సో హౌ యూ స్టార్ట్ యువర్ డే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలా మన థాటు మన థాటు మనకు కావాలనుకున్నది మనం ఆలోచిస్తున్నది మనం కోరుకున్నది మనం భావిస్తున్నది మన జీవితంలోకి నిజ జీవితం నిజ సంఘటనగా మనకు ఎదురవుతుంది నాకు ఒకటి అనిపించింది అండి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు థాట్లో కూడా లాంగ్ రన్ థాట్ ఒకటి ఇన్స్టెంట్ థాట్ ఒకటి రెండూ ఉంటాయి ఇన్స్టెంట్ థాట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం కావాలో అది తీసుకోవడానికి అంటే మన సర్కంస్టాన్సెస్ని మన ఎన్వైరన్మెంట్ని అర్థం చేసుకునే ఇన్స్టెంట్ థాట్ మీద మనకు నాకు ఇది కావాలి అనుకుంటే ఇన్స్టెంట్గా మనకు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నా మన ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకు దొరుకుతుంది లాంగ్ రన్ థాట్ ఎప్పుడు మనకు ఎన్వైరాన్మెంట్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ దాన్ని అందుకోవాలి అని అంటే కొన్ని మెంటల్ ప్రిపరేషన్స్ చాలా అవసరం అక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది మనం మన టార్గెట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మనం తీసుకొని రావాలి అని అంటే మీరు నా చేత ఒక బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేయించేట్టు గుర్తుంది కదా మధ్యలో అక్కడ ఎక్కడో వాటర్ బాటిల్ టార్గెట్ ఉంటే త్రూ విజువలైజేషన్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్పారు బిఫోర్ విజువలైజేషన్ నేను తప్ప తప్పగా చేసి ఏదో కింద మీద పడ్డాను ఇక ఇప్పుడు మైండ్లో ఎండ్ బాటిలే ఉంది ఎండ్ బాటిలే ఉంది బట్ దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలనేది ఆటోమేటిక్గా మన థాట్లో అలా రిలీజ్ చేసుకుంటూ తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ త్రూ మనం అనుకునేటువంటి థాట్ని ఎలా సక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఈ టూ టైప్స్లోనే ఉంటుందండి త్రూ విజువలైజేషన్ లాంగ్ రన్ని కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడు సంవత్సరంలో మనం తీర్చుకునేటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సిక్స్ మంత్స్లో ఎలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు త్రీ మంత్స్లో ఎలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు మీలాంటి కోచ్ ఉంటేనే అది సాధ్యం అవుతుంది కొంతమంది ఇన్స్టెంట్గా జాబ్ కావాలనుకుంటారు సాధ్యం అయ్యే పని కాదు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి బట్ ఈ లోపు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే త్రూ విజువలైజేషన్ మెంటల్ టెక్నిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి మనం ఎక్కడ ఢీలా పడకుండా డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వకుండా మనల్ని ఎప్పుడు ఫోకస్డ్గా ఒకే దాని మీద ఉంచుకొని దానికోసం పనిచేసేలాగా ఆ ప్యాషన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ థాట్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది థాట్ ఎగ్జిక్యూషన్ త్రూ విజువలైజేషన్ ట్రూ ఎస్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండి బేసిక్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నా క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బేసిక్ విజువలైజేషన్ సో బేసిక్ విజువలైజేషన్లో అసలు మనిషి ప్రశాంతత ఎట్లా సాధించాలి ఈ ప్రశాంతత నుంచి భవిష్యత్తుని ఎట్లా సృష్టించుకోవాలి అని తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే అసలు నా భవిష్యత్తు ఎట్లా పోతుందో అగమ్య గోచరంగా ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఒక గమ్యాన్ని చూడాలనుకుంటే విజువలైజేషన్ బేసిక్స్ అటెండ్ అవుతాయి ఈ కింద కనిపించే నెంబర్కి ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఐదు రోజుల పాటు అమేజింగ్ అనుభవాన్ని మనం ఇస్తాం డెఫినెట్గా సార్ అనేవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఫిబ్రవరి సిక్స్త్న విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎంట్రోల్ చేసుకోండి మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలనుకున్నా మీరు అనుకున్నది సాధించాలన్నా జీవితంలో జరిగేటువంటి అంటే మీకు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల సమస్యలు చుట్టూ కమ్మేస్తూ ఉన్నా కూడా దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ విజువలైజేషన్ సో ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి